Mga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatiran, welcome sa ating God's Word for Today devotional today. Uh, salamat sa Panginoon that He gave us another opportunity that we can go on sa ating pangangaral sa libro ng 2 Kings. At nandito na tayo sa 2 Kings chapter 15, verse 8 to 15. And as usual, basahin ko ito sa ating Tagalog na Biblia. Nang ikatatod, 38 taon ni Asarias na hari ng Juda, si Sakarias na anak ni Jerubuham ay naghari sa Israel sa Samaria sa loob ng anim na buwan. Siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon gaya ng kanyang, ginawa ng kanyang mga magulang. Hindi siya iniwan ng mga kasalanan ni Jerubuham na anak ni Neba na nagbunsod sa Israel sa pagkakasala. At si Shalom na anak ni Jabez ay nakipagsabuatan laban sa kanya at sinaktan siya sa harapan ng bayan at pinatay siya at nagharing kapalit niya. Ang iba sa mga gawa ni Sakarias ay nakasulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ito ang pangako ng Panginoon na ibinigay niya kay Jeho. Ang iyong mga anak sa ikaapat na salinlahi ay uupo sa truno ng Israel. At gayon nga ang nangyari. Si Shalom na anak ni Jabez ay nagsimulang maghari ng ikatatungpot siyam na taon ni Uzias na hari ng Juda. At siya ay naghari sa loob ng isang buwan sa Samaria. Pagkatapos si Minahim na anak ni Gadi ay umahon mula sa Tersa at dumating sa Samaria. At kanyang sinaktan si Shalom na anak ni Jabez sa Samaria. At pinatay siya at nagharing kapalit niya. Ang iba pa sa mga gawa ni Shalom at ang pagkikipagsabuatan na kanyang ginawa ay nakasulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Israel. What we have read is a sad story or narrative sa mga hari na they were evil na sumunod kay Jeho. At ating focus dito ang nakakalungkot na nangyari sa mga buhay ng mga hari dito recorded in the bible na it's really sad to have bad reputation may mga bad reputation sila ibig sabihin they were known for being evil even they ended their reigns or their kingdom or their kingship in a sad manner makita natin si Zacharias na umupo siya sa truno after sa kanyang ama na si Jeroboam the second. But his evil reign just lasted for six months. Anim lang na buwan. Kasi po pinatay siya ni Shalom na anak ni Jabez. Ito si Zacharias na naghari lang ng anim na buwan ay ito siya ay great-grandson ni Jeho. Ibig sabihin, he was the fourth king after Jeho. At ito po yung na-fulfill sa pangako ng Panginoon o sa sinasabi ng Panginoon sa kay Jeho tungkol po sa inya, kanyang salinlahi, sa kanyang descendants. That the kingdom of Jeho or the reign of Jeho's clan will last until the fourth generation. Mabasa natin yan sa 2 Kings chapter 10, verse 30. So God said to Jeho that Mga, ang susunod sa inyo na hari galing sa inyong angkan will only last for, for until fourth generation. And dito, si Sakarias bilang pisya ang pinakalast na kanyang great-grandson ay naghari lamang ng six months. So what does that show? It gave us the impression na parang na-accumulate yung galit ng Panginoon sa kanya, sa kanyang angkan. Until si Sakarias ay naghari. Kasi po, hindi sila nagbabago. They still followed the scene of Jeroboam. And I think the lesson, lesson that we can learn here is 
ating respetuhin ang salita ng Panginoon. Jehos' descendants continued to make God angry and nagpatuloy sila sa kanilang idolatry. They ignored the warning of God. So it seems to us that parang silent na Panginoon sa umpisa and even ang Panginoon po ay nag-bless kanilang kaharian economically, politically, na-bless sila ng Panginoon until Jehu was assassinated. How many times we take or si Zachariah was assassinated? How many times na we take God's word casually? Para bang hindi natin siniseryuso ang salita ng Panginoon maskin ba babala na ang Panginoon sa atin? And we understand that the word of God will happen because hindi po pwede magsinungaling ang Panginoon. We take it for granted until a backlash happen. Na kung may mga mangyayari katulad dito, and what we realize is that it was a little too late na nag-neglect natin. Hindi natin nabantayan ang pagsunod sa salita ng Panginoon. So let's be careful. Let's pay respect to the Word of God. Seriously. Sa kabilang... Uh, ba, um, On the other hand, si Shalom na pumalit kay Zacarias, siya din ay naghari in just a month only. No? Si Zacarias, six months, pinatay siya ni Shalom. Ngayon si Shalom, isang buwan lang din ang kanyang paghari kasi po pinatay din siya ni, ni Menahem. Si Menahem na anak ni God. He reaped what he had sown. Anong ginawa ni Shalom sa kay Zacarias, kanya ding na uh, eksperyensyahan just for 30 days. So, ano bang may alaala natin sa kaharian ng 30 days? Tatlong pong araw. There was nothing to remember in his reign except that yun, he killed his predecessor sa Korea and then pinatay din siya ni Menahem. So, ibig sabihin, he was a murderer king who was also being murdered. So his name was written in the annals of Israel's history. Pero ang stigma, ang reputasyon niya is mamamaday ng hari at pinatay din. Perhaps that was the epitaph sa kanyang, karat, sa kanyang uh, libingan. That's the marking in his libingan. We don't know. A murderer king who is also murdered. So as we reflect this narratives, this story about these kings na they were killing each other, reflecting this to us as the word of God has to something to say sa atin sa magang ito, sa araw na to, ang matanong natin sa atin sarili, how would we like people to remember us? Ano kaya ang malala nila sa atin pag wala na tayo? What kind of legacy? What kind of name? What kind of reputation? Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, A good name is better than a precious ointment. Ang magandang pangalan ay mas maganda pa kaysa mabangong perfume. There is a comparison here that a good name is much better than a very expensive perfume. Now, why is it that this is the this is compared or kino compare ang reputation ng isang tao sa isang perfume? Kasi po, like a perfume, ang ating reputation could either be bad or good in the eyes of people or in the sa smell ng tao, diba? If you are using a strong perfume, people will evade you, right? Because napaka tapang ang bango. But if you have a perfume that is very nice, people will be comfortable with you. Is that the kind of reputation we can leave to people? You know, when they remember us, mayroong bang matamis na alaala na kanilang malaala. So, a good reputation will continue to linger. Ang isang perfume, mawala lang. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw, it will just 
be gone, but a good name will linger with time. So sana po, sa ating buhay bilang mga manampalataya sa Panginoon, we will take care kung paano po tayo makam-iwan ng legacy sa mundo na to. We have only one life, so soon it will pass. But it's only what we do for Christ. Dahil malaala ng tao na sana po masabi nila na si brother or si sister ay talagang malaking impact yung buhay niya sa akin because I saw Christ in his or in her life. Nakita ko kung ano ka maganda ang Panginoon sa buhay niya. He or she is the reflection of Christ when he was alive or she was alive. Sana po ganun po yung marinig natin or marinig ng mga, mga tao when ang ating reputasyon, ang ating pagkatao, ang pag-usapan. Well, it takes the grace of God. It takes the Spirit of God to do this. Well, ang ating gagawin lamang is every day, we're just going to follow His will, discover His will, and do His will. And He's going to transform us into the image of Christ, even with the Spirit of God. Panginoon, salamat po for putting this narrative in the book of Second Kings, Lord. Di maganda na basahin namin because of the sad story that the kings were killing each other. Yet, we can reflect this to us, Lord, as a lesson that hindi katulad sa kanila, maaring we can build a good reputation, a good name, which is much better than a good perfume because of Christ, because of the Holy Spirit. Tulungan niyo po ang Panginoon na this morning or this day, hindi namin malimutan ang um, challenges that we are here in order to exude, to show, to demonstrate the beauty of the Lord Jesus Christ. Tulungan niyo kami sa araw na to. Let it be that itong mga challenges, mga lessons that we have learned will stay in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Music